good morning students today we are going to see some other terms which are widely used in organic reactions here already we have seen homolytic and heterolytic cleavage and heteropolar and homopolar reactions and here we are going to see next term nucleophile and electrophile let us see what is a nucleophile and what is an electrophile nucleophiles and electrophiles nucleophile means nucleus loving nucleophile philic means loving or liking affinity affinity towards nucleus that is nucleophile and that can be represented as nu what is a nucleophile nucleophile is a reagent that brings an electron pair that is nucleus seeking and the reaction is called nucleophilic reaction so that brings an electron pair it is nucleus seeking nucleus in the sense having positive charge positively centered positively centered having lack of electrons so this having more electrons so nucleophiles are generally negatively charged or having more number of electrons that are any more number of electrons so such a substance is generally known as nucleophile and that reactions are known as nucleophilic so they can donate a pair of electrons so basically they may be lewis bases so that is nucleophilic you Nucle just remember nucleus seeking that is nucleus loving okay another one is electrophile and the reaction is electrophilic what is an electrophile an electrophile is a reagent that takes away an electron pair that takes away an electron pair just to opposite to nucleophile this takes away that means this is electron deficient so that seek electron from a, a species that having more number of electrons so this particular species is electron deficient okay that can accept a pair of electrons they are lewis acid like substances so a reagent that takes away an electron pair they are electron seeking they are electron seeking and the reaction is called electrophile and it is generally represented as e plus e plus usually having some positive charge or lesser number of electrons in its outer motion that's why it can accept electron that is electrophile our uh, positive center like chelluna reagent ne nammal nucleophile ennum negative center like chelluna nucleophile ne nammal electrophile electron loving electron seeking ennum parayi okay idana rendu reagents ne nammal parayaru appo ini ee reactions la organic reactions la nammal varunathu nucleophile aano electrophile aano allengil attack cheyina reagent nucleophile aano electrophile aano ennu mathrame parayu so during a polar organic reaction a nucleophile attacks an electrophilic center a nucleophile attacks an electrophilic center of that substrate which is that bar, which is that specific atom or part of the electrophile that is electrophilic so a nucleophile eppolum attack cheyunathu electrophilic center like okay which is that a specific atom or part of the electrophile that is electron deficient adu pole ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ എവിടെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫിൽ സെന്ററിൽ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഫിലി സെന്ററിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫിലി സെന്ററിലാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഇലക്ട്രോണിക് സെന്റർ ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റേറ്റ് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ചെല്ലുന്നു ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലാത്തതിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് ചെല്ലുന്നു അത്ര ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന് ഇലക്ട്രോഫൈലിനും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം okay some examples for nucleophiles appo swabhavikayata namukku ariya nucleophiles are nuclear loving positively charged central loving nucleus seeking ennalla pariya angane varumbo idine negative charge aayikum allengil more number of electrons undayikum ennu parayam appo namukku manasile varavunnathu negatively charged species namukku nucleophile aayittu pariya oh minus cn minus cyanide ion hydroxide ion alle carbon ion carbon ion namukku kanni vasile parna carbon ion negatively charged carbon that is carbon ion ഇത്രയും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ന്യൂട്രൽ ആയാലും മതി നമ്മളതിനെ ലൂയിസ് ബേസസ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ന്യൂട്രൽ ആയാലും മതി ദാറ്റ് ഹാവിങ് സം ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ എച്ച് ടു ഓ ദാറ്റ് ഹാവിങ് ടു ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ ന്യൂക്ലിയോഫൈസ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അമൈൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ പറയാവുന്നതാണ് ആർ ത്രീ എൻ ആർ ടു എൻ എച്ച് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കണത്തിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോഫൈലിലേക്ക് പോയാൽ അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഇലക്ട്രോഫൈലിലേക്ക് പോയാൽ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് സെൻ്റർ ആയിട്ട് കാർബോ കാറ്റിയോൺസ് പോലെ ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിലോ ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എണ്ണം കുറവായിരിക്കണം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കണം ഇലക്ട്രോൺ ഡിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർബോ കാറ്റിയോൺസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫിഷ്യൻ റിയാക്ഷൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാർബോ കാറ്റിയോൺസ് പറഞ
ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് തരത്തിലുള്ള സ്പേഷ്യസ് ഇനി അത് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഹൈവി ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്സിലായി കാർബോണിൽ ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് കാർബോണിൽ സി ഒ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അൽക്കൈൽ ഹാലൈറ്റ്സ് വരുന്ന രൂപത്തിൽ ആർ എക്സ് വരുന്ന രൂപത്തിൽ അൽക്കൈൽ ഹാലൈറ്റ്സ് സോ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഓക്സിജൻ ഓർ ഹാലജൻ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കാർബൺ ബിക്കം പോസിറ്റീവ് കാർബൺ അതിന് ഇലക്ട്രോ നൈറ്റിറ്റി ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ആ കാർബൺ കുറെ പോളാർ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതെന്തായത് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആയത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ക്യാൻ റിസീവ് എ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രോം ദ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എൻ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓർ ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആകുമ്പോൾ ഐതർ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഏത് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യ കുറവായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാലിജൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ കാർബോ കാറ്റയോൺസ് ആയിട്ടാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ആയിട്ട് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻസ് ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻസിലെ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെന്റ് ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺസ് ആണെന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻസ് ആർ വെരി ഫെമിലിയർ ടു ദ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയെ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്സ് ജനറലി സീൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഹിയർ ദ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെന്റ്സ് ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ കർവ്ഡ് അരോമാർ കർവ്ഡ് അരോമാർസ് കർവ്ഡ് ഇനോട്ടേഷൻസ് കർവ് ചെയ്ത് വളഞ്ഞ അരോമാർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ റിയാക്ഷൻസ് സാധാരണ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം ദർ ആർ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെന്റ്സ് വൺ ഈസ് ഫ്രം എ പൈ ബോൺ ടു ദ അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ബോൺ പൊസിഷൻ എ ബോൺ ടു എ ബോണ്ട് ആണ് ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം എ ബോൺ ടു എ ബോൺ ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം എ പൈ ബോൺ ടു എ സിഗ്മ ബോൺ ഒരു പൈ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്രം എ ബോണ്ട് ടു എൻ ആറ്റം ബോണ്ട് ടു എൻ ആറ്റം എ പൈ ബോൺ ടു ദ ആറ്റം നൈബറിംഗ് ആറ്റം അഡ്ജസ്റ്റ് ആറ്റം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് എൻ ആറ്റം ടു എ ബോണ്ട് എൻ ആറ്റം ടു എ ബോണ്ട് that is a lone pair of electron from an atom to the neighboring sigma bond or neighboring bond so there are three types of shifting of electron pair there are three types of shifting of electron pair one is from a bond to a bond a pi bond to the adjacent sigma bond position sigma bond position second one is a bond to an atom a pi bond to an adjacent atom and the third one is from an atom to a bond that is adjacent bond that is from atom a lone pair electron shifted to the adjacent bond position and these are the three types the movement of single electron is usually represented by a single barbed fish hook half headed arrow mark that we have seen in the case of bond fission homolytic bond fission okay ab sadharana ori electron aanu move cheyunnadengil ori head la arrow mark ubayichittu alle half headed aayittla arrow mark ubayichittu രണ്ട് ഹെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ലോൺ പെയർ രണ്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മറക്കരുത് നമ്മൾ ഈ വരയ്ക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയിൽ നമ്മൾ പകുതിയോ ഒക്കെ വരച്ചു പോയാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ മാറിപ്പോകും എന്ന് ഓർക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇഫക്ട്സ് ഇൻ കൊവാലൻ ബോണ്ട്സ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് കൊവാലൻ ബോണ്ടിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ദീസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്സ് അഫക്ട് ദി കൊവാലൻ ബോണ്ട്സ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ സെർട്ടൻ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾമെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഐദർ ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഐദർ ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് under the influence of an atom or a group like nucleophile or electrophile etc or in the presence of an attacking reagent the next is the electron displacement effect in covalent bonds and what are the these type of three electron displacement effects are seen
ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ഒരു റോഡിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു പട്ടി ഇങ്ങനെ ഓടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് എക്സൈറ്റഡ് ആവും സോ സം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മേ ടേ സ്പേസ് ഓക്കെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ പട്ടി നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പട്ടി നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാതെ കടന്നു പോകാം ഉപദ്രവിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു പ്രോസസ് നടന്നു ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതാണ് ഈ അറ്റാക്കിംഗ് വിയേജൻ എന്നുള്ള എന്റെ മീനിങ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാറ് the electron displacement due to the influence of an atom or substituent in the ground state in the ground state in the molecule which causes permanent polarization permanent polarization adu siramaya adu electron displacement aa molecule inde agathe atom kondo allengil edengil group kondo aanu engil adu ground state il enna aanu okay appo adu permanent polarization undavu appo nammal nerthe kandadana permanent polarization la example solla nammal nerthe kandadana appo udaharathinu or highly electronegative aayittulla or element aa sambhavathinte agathe undengil that bond is usually polar in nature aa bond or polar bond aayirikkum മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ ഫ്ലൂറിനുള്ള ഒരു അൽക്കൈൽ ഫ്ലൂറായിട്ടാണ് വിചാരിക്കുക ഫ്ലൂർ മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എനർജി നോർമലി ഇറ്റ് ക്യാൻ അട്രാക്ട് ദ ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ഇറ്റ് സൈഡ് സോ ദാറ്റ് ബോൺ ബിക്കം പോള അതൊരു പോളാർ കോവാൽ ബോർഡ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആ കേസാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് സെർട്ടൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ദർ ഫോർ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലൈക്ക് റെസനൻസ് ഇഫക്ടീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്ടീവ് ഹൈപ്പർ കോൺജിക്കേറ്റീവ് ഇഫക്ടീവ് ദീസ് ആർ പെർമനന്റ് ഇഫക്ട്സ് ഇതെല്ലാം പെർമനന്റ് ഇഫക്ട്സ് ആണ് അത് ആ മോളിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ട് That is permanent. It is due to the presence of this polarization. This polarization, permanent polarization. It is the same as polarization. Okay. So, it is not allowed. It is not temporary polarization. It is not temporary polarization. What is the temporary? Temporary electron displacement effects are seen in a molecule when a reagent attacks to it. When a reagent tries to attack it. One reagent is attacking it. If you are going to attack it, you will not be able to attack it. ഒരു പട്ടി നമ്മുടെ മുകളിൽ നമ്മുടെ മേലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂൾ ട്രൈ ടു റിയാക്ട് ആ മോളിക്യൂൾ റെഡി ആവണം റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ റെഡി ആവണം സോ ടെമ്പററി ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മേ ഒക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ ഇതൊരു താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുകിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാതിരിക്കാം റിയാക്ഷൻ നടക്കാതിരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗോ ടു ദ ഒറിജിനൽ ലെവൽ ആൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്ട് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് പോളറൈസബിലിറ്റി ഇഫക്ട് പോളറൈസബിലിറ്റി ഇഫക്ട് ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു പോളറൈസേഷൻ ഇഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇത് പോളറൈസബിലിറ്റി ഇഫക്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് ടെമ്പററി ഇഫക്റ്റ് ആണ് മറ്റേത് പെർമനന്റ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്റ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റെസനൻസ് ഇഫക്റ്റ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഹൈപ്പർ കോൺസിക്യൂറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റിന്റെ പ്രാരംഭമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർമനന്റ് ഇഫക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സം ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ഐറ്റംസ് ഓർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓൺ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിക് കോമ്പൌണ്ട് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദീസ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് പ്രസന്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പൊളറൈസ് ദാറ്റ് ബോണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർമനന്റ് ഇഫക്ട് പെർമനന്റ് പൊളറൈസേഷൻ ഇഫക്ട് ഇത്രയും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് കാണാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ കോവാലൻ ബോണ്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സോ ദർ ഷുഡ് ബി എ ഡിഫറെൻസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ് ബോണ്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ബോണ്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറെൻസ് ഇറ്റ് ഷെയർ എ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ നോ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ബട്ട് ദ ആർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റീസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് മോർ ടുവേർഡ്സ് ദി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ടുവേർഡ്സ് ദി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഈസ് ഇറ്റ് സെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഷെയർ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ഇറ്റ് സൈഡ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ അതാണ് പറയുന്നത് ഈ ബോണ്ടഡ് പങ്കെടുത
used to represent the charges delta fractional charges okay so uh, the carbon acquire positive delta positive and chlorine acquire delta negative not complete charge partial charge okay so the first carbon uh, represented that carbon is one so that bond is polar now carbon is positive though it is uh, slightly or like that it is positive so it can automatically polarize the carbon carbon bond it can automatically polarize the carbon carbon bond because this carbon one is polar it is charged one it can attract the shared pair of electron in the neighboring bond so that bond become polar so that is ch3 ch2 cl3 cl enu parayna atomic presence kondu ccl bond polar aayi first carbon chlorine thammulla bond polar aayi so bhagyamayittum carbon positive aayi partially anengil adu positive aayi ini endu sambhavikkum idu positive aayidond swabhavikamayittum idu endu cheyyum totadutha oru bond il ninnu electrons ne attract cheyyan sadikkum aa bond aanu second carbon lekkulla bond appo avade ninnu electron attract cheyyum endu sambhavikkum second carbon polar aavu avade electron density koriyullo aa electron ne first carbon attract cheyyan appo avade electron density koriyum swabhavikamayittu adu polar aavu മനസ്സിലായി പക്ഷെ ആ പൊളാരിറ്റി ഈ ഫസ്റ്റ് കാർബന്റെ പൊളാരിറ്റിയേക്കാളും വളരെ കുറവായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇനി ഇത് തേർഡിലേക്ക് പോകാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആൾമോസ്റ്റ് ഡിമിനിഷ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം ഇല്ലാതെയാവുകയാണ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ആൾമോസ്റ്റ് ഡിമിനിഷസ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ സോ സം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്സ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് കാർബൺ സോ ദ പൊളാർ സി സി എൽ ബോൺ ഇൻഡ്യൂസസ് എ പൊളാരിറ്റി ഓൺ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ബോൺ അപ്പോൾ ഈ സി സി എൽ ബോണ്ട് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ പൊളാർ അതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കാർബന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ബോണ്ടിനെയും കൂടി പോളാറാണ് ഇതിനെയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം ഉള്ള ബോണ്ട് പോളർ ആവുന്നതിനല്ല അത് നമ്മൾ പൊളാരിറ്റിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് അടുത്ത ബോണ്ട് പോളർ ആയിരുന്നത് സോ ദ പൊളറൈസേഷൻ ഓഫ് എ സിഗ്മാ ബോൺ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് സി വൺ സി ടു കേസ് സി വൺ സി ടു ബോണ്ട് ആണ് സോ പൊളറൈസേഷൻ ഓഫ് എ സിഗ്മാ ബോൺ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പൊളറൈസേഷൻ ഓഫ് അഡ്ജസ് ആൻഡ് സിഗ്മാ ബോൺ തൊട്ടടുത്ത് അപ്പോൾ സി വൺ സി ടു ബോണ്ടിന്റെ പൊളറൈസേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് നടന്നു അത് സി വൺ സി എൽ ബോണ്ടിന്റെ പൊളറൈസേഷൻ കൊണ്ട് നടന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത എഫക്ട് എന്നുള്ള തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് പോളാർ ബോണ്ടുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ഇഫക്റ്റുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു സെയിം മോളിക്കുള്ള മോളിക്കുള്ള തൊട്ടടുത്ത ബോണ്ട് ആണെന്ന് മാത്രം സോ ദ ഇഫക്ട് ഡിക്രീസസ് റാപ്പിഡ്ലി ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റർവീനിങ് ബോണ്ട്സ് ഇൻക്രീസസ് അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഡിമിഷൻ ചെയ്തു ഒരു തേർഡ് കാർബണിലേക്ക് ഒന്നും പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കലി അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഇഫക്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സോ യു ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദ ഡെഫിനിഷൻ ദ പൊളറൈസേഷൻ ഓഫ് എ സിഗ്മാ ബോൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പൊളറൈസേഷൻ ഓഫ് അഡ്ജസ് ആൻഡ് സിഗ്മാ ബോൺ അടുത്തിരിക്കുന്ന സിഗ്മാ ബോണ്ടിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് വേറൊരു ബോണ്ട് പൊളറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എബിലിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ഐദർ വിഡ്രോ ഡൊണേറ്റ് ഇലക്ട്രോ ഡെൻസിറ്റി അറ്റാച്ച് ടു ദ കാർബൺ ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് ഒരു ക്ലോറിൻ ആയിരുന്നു ഇതിനേക്കാളും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റമോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റമോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഇഫക്റ്റ് വേറൊരു തരത്തിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് അറ്റാച്ച് ആറ്റം ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിന്റെ ആ എബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റിന്റെ എബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ and based on this ability substance can be classified as electron withdrawing and electron donating appo ee cl ennalla electron negative aayidond endu sambhavichu adine electron angotta attract cheyidu cl side like attract cheyidu appo carbon positive charge kittu suppose cl electron negativity valare koravaanengilo ee nerte parna carbon nekkal koravaanengilo appo carbon aanu electron ne attract cheyya appo carbon negative charge aanu kittu manasile appo rendu tharam ability ulla groupukal undu alle substituents undu അതിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ മൈനസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന പിൻവലിക്കുന്ന ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ മൈനസ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഹാലജൻസ് ഹാലജൻസ് പൊതുവെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ആ മോർ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ദാൻ കാർബൺ അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ഇനി ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ എൻ ഒ ടു ഈ എൻ ഒ ടു വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സയാനോ ഗ്രൂപ്പ് സി എൻ വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് കാർബോക്സി ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ ഒ എച്ച് വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എസ്റ്റർ സി ഒ ഒ ആർ അരൈലോക്സി അങ്ങനത്തെ ആ
ഇനി ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്താൽ ആ കൊടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണല്ലോ കിട്ടുക അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പ്ലസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്ട് എന്ന് പറയാം നേരത്തെ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് നൈറ്റി ചാർജ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പറഞ്ഞത് മൈനസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്ട് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആണ് ഡൊണേറ്റ് ഡൊണേറ്റ് വിഡ്രോ ഡൊണേഷൻ വിഡ്രോ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് വിഡ്രോ സോറി ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡൊണേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡൊണേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ മീഥായിൽ ഓർ ഈഥായിൽ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് പറയാവുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു നമ്മൾ പിന്നെ കാർബോ കാറ്റിയോൺസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ടേർഷറി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ടേർഷറി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെയൊക്കെ റീസൺ ഇതാണ് ഏതാണ് ദീസ് ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ്സ് ക്യാൻ ഡൊണേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റെ